السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو آل آف یو کلاس الیونتھ اکنامکس کا ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے دیٹ از آرگنائزیشن آف ڈیٹا اس میں ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں یعنی اور جو ڈیٹا ہم کلیکٹ کر رہے ہیں ڈفرنٹ میتھڈس کے تھرو چاہے سینسس میتھڈ ہو یا سمپل میتھڈ اس میں پھر ڈیٹا کو کس طرح سے آرگنائز کرتے ہیں میننگ آف آرگنائزیشن فرسٹ ہم دیکھتے ہیں دا ڈیٹا کلیکٹڈ فار دا پرپز آف اے اسٹیٹسٹیکل انکوائری اور نون ایز ماس آف را ڈیٹا وتھ آؤٹ اینی ڈیٹیل فارم اور اسٹرکچر جو ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے ہیں کسی اسٹیٹسٹیکل انکوائری کے لیے جو ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے ہیں کوئی بھی اسٹیٹسٹیکل انکوائری جو ہمارے سامنے ہے یا جس کے لیے ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں جو ڈیٹا پہلے ہم کلیکٹ کر رہے ہیں اس وہ ایک را شکل میں جس کو ہم کہتے ہیں ماس آف را ڈیٹا اور وتھ آؤٹ اینی ڈیٹیل فارم اور اسٹرکچر اور جس میں ابھی ہم نے اس کو کہیں کسی فارم یا کسی اسٹرکچر میں یا کسی سیکوینس میں نہیں رکھا ہوا ہوتا ہے بلکہ وہ ایک را ڈیٹا ہوتا ہے جو ہمارے پاس جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں ایسا دیز کین ناٹ بی ایزیلی انڈرسٹوڈ اینڈ آر ناٹ فٹ فار فردر اینالیسز اینڈ انٹرپریٹیشن اور اسی طرح سے یہ ڈیٹا جو ہے جو ہمارے پاس یہ را شکل میں ہوتا ہے را ڈیٹا ماس آف را ڈیٹا جو ہوتا ہے اس میں یہ ڈیٹا جو ہے اس کے ذریعے سے ہم کوئی چیز یعنی ایزیلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں اس میں کوئی کنکلوژن ہم اسے ڈرا نہیں کر سکتے ہیں اینڈ اٹ از آلسو ناٹ فٹ فار فردر اینالیسز اس میں ہم کوئی انالیسز کو نہیں کر سکتے ہیں یا اس کو ہم انٹرپریٹ نہیں کر سکتے ہیں دے نیڈ ٹو بی آرگنائز ان اے سسٹمیٹک مینر سو ایز ٹو ڈرا سم میننگ فل کنکلوژنز پہلے ہمیں اس ڈیٹا کو ایک میننگ فل ایک سسٹمیٹک مینر میں اس کو آرگنائز کرنا ہے تبھی ہمیں کچھ میننگ فل کنکلوژنز یا میننگ فل رزلٹس اس سے حاصل ہو سکتے ہیں کیونکہ پہلے ڈیٹا جو ہے اس کو ہمیں آرگنائز کرنا پڑے گا تو پھر ہی اس کے بعد ہم اس سے کچھ رزلٹس کنکلوڈ کر سکتے ہیں یا رزلٹس ڈرا کر سکتے ہیں یا میننگ فل کچھ کنکلوژنز اچیو کر سکتے ہیں فرسٹ ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیشن آف دس آرگنائزیشن آف ڈیٹا آرگنائزیشن آف ڈیٹا ریفرس ٹو دیئر سسٹمیٹک ارینجمنٹ سو دیٹ کمپیریزن آف ماس آف سملر ڈیٹا از فیسلیٹیٹڈ اینڈ فردر انالیسز از میڈ پاسبل آرگنائزیشن آف ڈیٹا اس کا معنی ہے اٹ ریفرس ٹو دا سسٹمیٹک ارینجمنٹ اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈیٹا ہمارے پاس جو ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے را ڈیٹا اس کو ہم اس سسٹمیٹک ارینجمنٹ میں رکھتے ہیں چاہے ہم الفیبیٹیکلی اس کو ارینج کری چاہے ہم اس کو نمیریکلی ارینج کری چاہے اس کو ہم اسینڈنگ ڈسینڈنگ آرڈر میں ارینج کری جیسے کہ آگے آ رہے ہیں اس کے میتھڈس کن میتھڈس کے ذریعے ہم اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں چاہے ہم اس ڈیٹا کو آرگنائز کریں یعنی لوکیشن کے حساب سے جیوگرافیکلی ہم اس کو جینڈر کے حساب سے اس کو آرگنائز کریں تو آرگنائزیشن آف ڈیٹا ریفورس ٹو دیئر سسٹمیٹک ارینجمنٹ آف ڈیٹا آرگنائزیشن آف ڈیٹا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جب ڈیٹا کو سسٹمیٹکلی ارینج کریں تو تاکہ ہمیں کوئی کمپیریزن اس سے یعنی سو دیٹ کمپیریزن آف ماس آف سملر ڈیٹا از فیسلیٹیڈ تو اس سے جو کمپیریزن ہوگا یہ سملر ڈیٹا کے درمیان آپس میں اس میں جو کمپیریزن ہے وہ پاسبل ہو سکے اینڈ فردر انالیسز از میڈ پاسبل اور ہم اس میں کچھ فردر انالیسز کر سکتے ہیں اور کچھ رزلٹس اور کنکلوژنز اسے ڈرا کر سکتے ہیں ان آرگنائزیشن آف ڈیٹا فرسٹ سٹ اپ از کلاسیفکیشن وائر آئیڈینٹیکل ڈیٹا از براڈ ٹوگیدر ان اے پٹیکولر گروپ اینڈ سیکنڈ سٹ اپ از ٹیبولیشن آف ڈیٹا وائر ڈیٹا از پرزنٹیڈ سسٹمیٹکلی ان کالمز اینڈ روز آرگنائزیشن آف ڈیٹا میں ہم پہلا سٹ اپ جو ہم لیتے ہیں دیٹ از کلاسیفکیشن آف ڈیٹا ڈیٹا کو کلاسیفائی کرنا وائر جہاں پر پھر کلاسیفکیشن میں آئیڈینٹیکل ڈیٹا جو ہوتا ہے ایک جیسا جو ڈیٹا ہے ہوتا ہے ان کو ایک گروپ میں رکھتے ہیں پھر جو دوسرے ٹائپ کا ڈیٹا ہوگا ان کو دوسرے گروپ میں رکھتے ہیں اور اسی طرح سے دوسرا سٹ اپ جو ہے پھر اسی ڈیٹا کو ٹیبلز میں رکھنا ٹیبلز میں اس کو پرزنٹ کرنا تاکہ یہ ٹیبلز کے ذریعے اس کو سسٹمیٹکلی پرزنٹ کیا جائے کالمز اور روز میں تاکہ اس کو سمجھنا اور اس کو انالائز کرنا آسان ہو سکے جیسے کہ اگر کلاسفکیشن آف ڈیٹا میں ہم سملر ٹائپ آف یا آئیڈینٹیکل ٹائپ آف ڈیٹا کو ایک گروپ میں رکھتے ہیں جو پھر اس کے آگے یہ نے برعکس جو دوسرے ٹائپ کے آئٹمز ہوں گے یا ڈیٹا جو ہوگا ان کو دوسرے گروپ میں رکھتے ہیں فار ایگزامپل میلز اینڈ فیمیلز اگر کلاس وائز ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹتھ کلاس کے الگ اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا الگ رکھیں گے نائنتھ کا الگ ٹینتھ کا الگ اسی طرح سے اگر سبجیکٹ وائز دیکھیں گے آرٹس والے اسٹوڈنٹس کا الگ رکھیں گے کامرس کا الگ سائنس اسٹریم کا الگ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کلاسفکیشن کہتے ہیں رورل اربن میلز گرلز اینڈ بوائز ان کا ڈیٹا الگ الگ کر کے اس کو ہم کہتے ہیں کلاسفکیشن کیونکہ آئیڈل آئیڈینٹیکل ڈیٹا جو ہے اس کو ہم الگ الگ گروپس میں رکھتے ہیں میننگ آف کلاسفکیشن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میننگ آف کلاسفکیشن کلاسفکیشن از دا پروسیس آف ارینجنگ ڈیٹا انٹو ہوموجینس گروپس اور
और गर्ल्स जो है सभी गर्ल्स को एक ग्रुप में रखेंगे इसमें दो ग्रुप हमारे बन गए इसी तरह से नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स को ये एक जैसे स्टूडेंट्स हैं नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स को एक जैसे ग्रुप में रखेंगे नाइन्थ के अलग टेंथ के अलग इसी तरह से साइंस वाले स्टूडेंट्स अलग कॉमर्स वाले अलग आर्ट्स वाले अलग इस ये हम देखते हैं कि इसको हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को अरेंज करते हैं होमोजीनियस ग्रुप्स में और और क्लासेस या क्लासेस में इसको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स डिपेंडिंग ऑन दियर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स दस इट इज द ग्रुपिंग ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू दियर रिजम्बलेंसिस एंड सिमिलरिटीज बस जो क्लासिफिकेशन है ये होती है ग्रुपिंग ऑफ डेटा इसमें डेटा को हम ग्रुप्स में ऐड करते हैं ज्वाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर रिजम्बलेंसेज इस बेसिस पे कि वो कितना एक दूसरे से मेल खा रहे हैं एक दूसरे जैसे हैं तो एक जैसे हैं और सिमिलैरिटीज़ उनकी जो आपस में सिमिलैरिटीज़ होती हैं उसके बेसिस पर हम इन इस डेटा को एक जैसे ग्रुप्स में रखते हैं फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन मे बी ग्रुपड इन टू मे बी ग्रुपड इन रेस्पेक्ट ऑफ सेक्स एज मेरिटल स्टेटस एक्सेट्रा जैसे कि एक पॉपुलेशन जो एक टाउन की होगी या एक विलेज की होगी उसको हम ग्रुप कर सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे जैसे कि जेंडर है सेक्स मीन यानी मेल है या फीमेल है इसी तरह से एज ग्रुप है एज ग्रुप में हम डिफरेंट एज ग्रुप बना सकते हैं तो फॉर एग्जाम्पल जीरो टू सिक्स फिर सिक्स टू फिफ्टीन फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी फोर्टी टू सिक्सटी इस तरह से एज ग्रुप हम बना सकते सिक्सटी अबाउ इस तरह के एज ग्रुप हम बना सकते हैं इसमें फिर हम ये देख सकते हैं कि किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं मैरिटल स्टेटस मैरिड एंड अनमेरिड मैरिड एंड अनमेरिड इसी तरह से एजुकेटेड एंड लिटरेट एंड इलिटरेट इस तरह से हम डेटा को क्लास पे कर सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन वी कैन सम ऑफ द मैन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन एज अंडर डेटा और ग्रुप क्लास करेक्टरिस्टिक्स जो क्लासिफिकेशन है यानी करेक्टरिस्टिक जो क्लासिफिकेशन के हैं उनको हम यहाँ पर सम अप कर सकते हैं डेटा और ग्रुप इन टू डिफरेंट क्लासेज और ग्रुप्स डेटा जो है उसको ग्रुप किया जाता है ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डेटा जो है उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है बेसड ऑन बेसड इन डिफरेंट क्लासेज और डेटा जो है उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है डेटा और ग्रुप डेटा को ग्रुप्स में किया जाता है इनटू डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स यानी डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस में डेटा को डिवाइड किया जाता है होमोजीनियस डेटा और पुट इनटू ए पर्टिकुलर ग्रुप जो एक जैसे फिगर्स होंगे डेटा होगा उनको एक ग्रुप में रखेंगे और जो फिर दूसरे टाइप के फिगर्स होंगे या डेटा जो होगा उनको दूसरे ग्रुप में रखेंगे द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग में भी टाइम क्वालिटी साइज और वैल्यू दो जो बेसिस होगी टाइम की ये ग्रुपिंग की ग्रुपिंग किस बेसिस पे हम कर सकते हैं या तो टाइम के बेसिस पे सो फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का डेटा उसके लिए हम 2020 का ग्रुप बनाएंगे इसी तरह से क्वालिटी के बेसिस पे क्वालिटी इज डिफरेंट हो सकती है इट कैन भी सपोज फॉर अगर अगर हम स्टूडेंट्स का देखते हैं इट कैन भी एनी थिंग सपोज फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी मीन्स ये जेंडर भी हो सकता है मेल्स एंड फीमेल्स ये सब्जेक्ट भी हो सकता है इसी तरह से साइज साइज़ के हिसाब से कोई चीज़ सपोज फॉर एग्जांपल अगर हमें ये जो शॉर्टिंग करनी है क्लोदिंग की तो उसमें हम मीडियम साइज स्मॉल साइज लॉर्ज साइज एक्स्ट्रा लॉर्ज साइज उनको अलग अलग कर सकते हैं यानी उस तरह का जो डेटा होगा उनको अलग अलग ग्रुप्स में रख सकते हैं और वैल्यू और जो कोई चीज़ एज्यूम वैल्यू करती है वैल्यू एज्यूम करती है तो उसके लिए उसके बेसिस पे हम ये अलग अलग ग्रुप्स में रख सकते हैं सो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंटर्स को यहाँ मार्क्स लेस देन सपोज फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी परसेंट उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे जिन्होंने फिफ्टी से सेवेंटी परसेंट लाए उनको दूसरे ग्रुप में रखेंगे इट इज़ बेस्ड अपन सम वैल्यू और इसी तरह से जिन्होंने सेवेंटी से अबो लाए उनको एक और ग्रुप में रखेंगे तो ये है ग्रुपिंग की बेसिस एडवांटेज फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन टू प्रजेंट डेटा इन ए सिंपल एंड प्रिसाइज फॉर्म अब हम देखते हैं एडवांटेज और फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन फंक्शन और एडवांटेज क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की क्लासिफिकेशन टू प्रजेंट डेटा इसे हम डेटा प्रजेंट कर सकते हैं सिंपल और प्रिसाइज फॉर्म में क्लासिफिकेशन हेल्प इन प्रजेंटिंग द डेटा इन ए प्रिसाइज मैनर सो दैट इट बिकम्स कम्प्रहेंसिव क्लासिफिकेशन से हमें यह मदद मिलता है कि हम डेटा को प्रिसाइज मैनर में प्रजेंट कर सकते हैं यानी प्रिसाइजली ये जो बहुत बड़ा मास ऑफ डेटा होता है उसको हम यानी शॉर्ट फिगर्स में सिंपल फिगर्स में प्रजेंट कर सकते हैं सो दैट इट बिकम्स कम्प्रहेंसिव तो ताकि ये डेटा जो है कम्प्रहेंसिव बन सके मोर यूटिलिटी ऑफ द डेटा इट हेल्प टू मेक डेटा मोर यूजफुल इन डिफरेंट फील्ड्स यानी एक एडवेंट ये जो क्लासिफिकेशन है इससे डेटा जो है ज़्यादा यूजफुल बनता है यानी इट इट हेल्प्स टू मेक डेटा मोर यूजफुल इन डिफरेंट फील्ड्स क्लासिफिकेशन से ड
Classification of verification in data. It helps us in stating variation in different types of data by which it can be made more useful and practical. Classification of variation in data. It helps us in stating variation. Dekhi, yahan par ek or point yahan par discuss ki classification of variation in data. जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो जो वेरिएशन उसमें होती हैं डिफरेंट आइटम्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं एक जैसे आइटम उसको एक ग्रुप में रखेंगे फिर जो डिफरेंट टाइप के होंगे उनको एक और ग्रुप में रखेंगे यानी इससे क्या हो जाएगा इट हेल्प्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएशन जो डेटा में ये वेरिएशन आती है यानी जो डिफरेंट ये फिगर्स होते हैं हमारे डेटा के जो डिफरेंट फिगर्स होते हैं इनको हम इनको हम स्टडी कर सकते हैं इससे हमें इनको स्टडी करने में इस वेरिएशन को स्टडी करने में मदद मिलती इट हेल्प्स इन स्टडिंग वेरिएशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा तो इसे जो वेरिएशन होती है डेटा में इसको हम स्टडी कर सकते हैं मुख्त यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा में जो वेरिएशन आती है उसको हम स्टडी कर सकते हैं क्योंकि जब हम डेटा को क्लास पे करते हैं तो हम डिफरेंट आइटम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं बाई विच इट कैन बी मेड मोर यूजफुल तो इससे डेटा ज़्यादा यूजफुल और प्रैक्टिकल बन जाता है जब हम इसकी वेरिएशन को स्टडी कर सकते हैं कंपेरेबल इट मेक्स द डेटा इंट्रा 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 कंपेरेबल एंड कंपेरेबल विद अदर सेट ऑफ डेटा इसे डेटा कंपेरेबल बन जाता है इंट्रा कंपेरेबल बनता है और कंपेरेबल बन जाता है अदर ग्रुप्स के साथ भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं एक तो इसी टाइप के डेटा के सेट डेटा सेट के साथ भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं और दूसरे सेट ऑफ डेटा के साथ भी एक कंपेयर कर सकते हैं यूनिफॉर्मिटी इन डाइवर्सिटी इट ब्रिंग्स आउट द एलिमेंट्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ गिवन डेटा तो इससे क्लासिफिकेशन से हमें यह भी पता चलता है कि ये जो डाइवर्स डेटा है इसमें क्या यूनिफॉर्मिटी है कौन अगर जो डेटा डाइवर्स हैं अलग डिफरेंट हैं एक दूसरे से मगर इनमें फिर भी कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इन सब में यूनिफॉर्म है जो इन सब में सेम है अगर इनमें आपस में कुछ चेंजेस हैं मगर कुछ चीज़ें इनमें यानी मुतफिक भी हैं कुछ चीज़ें इनमें कॉमन भी हैं वो हम इस चीज़ से स्टडी कर सकते हैं रूल्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन अच्छी क्लासिफिकेशन डेटा की किस तरह से हो सकती है आइटम्स इंक्लूडेड इन ईच कला शुड भी होमोजीनियस एक गुड क्लासिफिकेशन या एक अच्छी क्लासिफिकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि एक जैसे आइटम्स जो हैं उनको एक यानी एक जैसे जो आइटम्स होंगे हु, उनको एक ग्रुप में यानी डालना होगा एक ही ग्रुप में उनको इंक्लूड करना होगा आइटम्स इंक्लूड इन नीच क्लास हर एक क्लास में जो हम आइटम्स रखेंगे वो एक जैसे होंगे सपोज फॉर एग्जांपल गर्ल्स के क्लास में हम गर्ल्स ही रखेंगे उसमें फिर हम बॉयज़ को मिक्स नहीं कर सकते या बॉयज़ के क्लास में हम गर्ल्स को मिक्स नहीं कर सकते नाइन्थ के क्लास में हम टेंथ के स्टूडेंट्स को मिक्स नहीं कर सकते इसी तरह से आर्ट्स में साइंस वाले को मिक्स नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं एक जैसे आइटम्स हर एक क्लास में एक जैसे आइटम्स हम रखेंगे द क्लास शुड भी रिजिडली डिफाइनड तो क्लास जो हैं दी शुड भी सिट्रिकली डिफाइनड रिजिडली डिफाइनड प्रॉपरली डिफाइनड देर शुड भी देर शुड बी नो एम्बिग्यूटी इन द क्लास इन द क्लास इन द डेफिनेशन ऑफ द क्लास यानी कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी होनी चाहिए कि क्लास को डिफाइन करने में वो ये कि ये नहीं होना चाहिए कि अब ये आइटम इस ग्रुप से बिलोंग करता है या इससे अब इस ग्रुप में कौन कौन से आइटम्स आएंगे ये क्लियर कट हमें पता होना चाहिए कि इस ग्रुप की बाउंड्री कहाँ है इस ग्रुप में कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड हो सकते हैं और कौन इंक्लूड नहीं हो सकते हैं क्लासिफिकेशन शुड भी स्टेबल एंड कंपेरेबल क्लासिफिकेशन जो है वो स्टेबल होनी चाहिए ये नहीं होना चाहिए कि अगर अब अगर हम नई क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं एक स्टडी के बाद तो कम ये जो क्लासिफिकेशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी बल्कि ये एक स्टेबल होना चाहिए इसमें ये ज़्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए और कंपेरेबल होनी चाहिए यानी ऐसी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए कि ताकि हम इनको क्लासेस को आपस में भी और विद इन क्लास भी हम डेटा को कंपेयर कर सकें और अक्रॉस द ग्रुप्स भी हम ये जो डेटा है उसको कंपेयर कर सके वन क्लास शुड नॉट ओवरलैप द अदर इसमें ये जो एक क्लास जो है ये ओवरलैप नहीं करना चाहिए दूसरे क्लास पर यानी कुछ आइटम्स जो क्लास ए के हैं वो क्लास बी में में भी आ जाते हैं या क्लास ए के कुछ आइटम्स बी में चले गए हैं और बी के ए में आ गए हैं यानी ओवरलैप इसमें नहीं होना चाहिए कि एक ही आइटम ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है सी में भी आ रहा है यानी इस तरह से नहीं होना चाहिए यानी क्लियर का डेफिनेशन होनी चाहिए क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन शुड भी सूटेबल फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी है या हमारी इंक्वायरी का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ जो क्लासिफिकेशन है वो सूटेबल होनी चाहिए इट शुड शूट द सूट इट शुड सूट द कला सूट यानी आवर क्लासिफिकेशन शुड सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर इंक्वायरी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर स्टडी यानी उसके मुताबिक ही होना चाहिए 
there should be enough scope for change in classification matching with change in purpose of our study ha isme ek ye cheez honi chahiye flexibility isme honi chahiye ki suppose for example agar hamari study ka purpose hi change ho gaya objective hi change ho gaya to usme itna scope hona chahiye fir data ki classification mein ki hum usko thoda kuch change kar sake according to the objectives of our study or the purposes of our study itna rigid bhi nahi hona chahiye agar objective objective hi ab change ho gaye hain to fir bhi hum data ko ke classification ko change hi na kar sake is tarah se nahi hona chahiye balki itni flexibility honi chahiye ki ag ye jo de jo hamari study hai uske jo objectives ke according hona chahiye aur agar uske objectives change ho jate hain to hum data ko bhi change yani classification ko bhi change kar sake limitations of classification an ideal classification has following limitations एक आइडियल क्लासिफिकेशन जो है उसमें कुछ लिमिटेशन होते हैं कुछ यानी इसमें जो लिमिटेशन आती हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं एवरी क्लास मस्ट इंक्लूड आइडेंटिकल आइटम्स ये जो लिमिटेशन है हर एक आइडियल क्लासिफिकेशन की वो ये हैं कि हर एक क्लास जो है उसमें आइडेंटिकल आइटम्स ही आने चाहिए जो एक जैसे होने हों वही इसमें इंक्लूड होने चाहिए क्लासेज मस्ट भी रिजिडली डिफाइनड क्लासेज को हमें प्रॉपरली रिजिडली सिट्रिकली डिफाइन करना होगा ये नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे यानी इसमें कोई एम्बिग्यूटी हो कि क्लास को डिफाइन करने में क्लास में क्लास डिफाइन करते वक्त हमें क्लियर कट पता होना चाहिए रिजिडली हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्लास यानी किन आइटम्स को इंक्लूड करेगा कौन से आइटम्स इसमें फॉल हो जाएंगे और कौन से नहीं क्लास शुड भी कंपेरेबल एंड सिटेबल क्लास जो है वो कंपेरेबल होने चाहिए एक दूसरे के साथ वो सिटेबल होने चाहिए ईच क्लास शुड नॉट ईच क्लास शुड नॉट ओवरलैप अपॉन अप ऑन वन अनदर यानी एक एक क्लास जो है वो दूसरे क्लास के ऊपर ओवरलैप नहीं करना चाहिए यानी क्लासेस एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करने चाहिए कि जो आइटम ए में आ रहे हैं वही बी में आ रहे हैं या एक के एरिया को बी ने कवर किया है या बी के एरिया को सी ने कवर किया इस तरह से नहीं होना चाहिए क्लास शुड भी मेड सपोर्टिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्लास क्लास जो है इस तरह से बनाने होंगे हमें क्लास क्लासेज हमें डेवलप करने होंगे जो हमारी ऑब्जेक्ट स्टडी जो है उसके ऑब्जेक्टिव उसको सपोर्ट करें तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया आज जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा उसमें पहला सेटअप जो था हमारा वो था क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कल हम देखते हैं अभी टाइप्स और बेसिस ऑफ और मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन किन बेसिस पे हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं या किन बेसिस पे हम या टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास या मैथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है वो इनशाला हम कल लेक्चर में देखते हैं